Y algunos arrancan con el, con el proceso y otros continúan con este. Quema el recuerdo frío de aquel último beso, de los sueños truncos que contigo se fueron, de tu lucha a puño cerrado y a grito al viento. Queman los planes que nunca hicimos, la comida que dejaste servida, el último abrazo. Quema aquí en el pecho este vacío, que lleva tu nombre y todos nuestros apellidos. Quema, puta que quema este eco amargo que sembraron en nosotros los asesinos. Cosecharán sus siembras este. Igual, eh, gracias. Eh, pero pueden disfrutar tranquilamente en silencio o hagan lo que se les plazca. El tema es que, nada, que salga lo que salga. Duele saberse pausado en el tiempo, errante, vacío, casi seco por dentro. Duelen las risas que de un golpe no fueron, las voces acalladas, el exilio de los sueños. Duele ver el otoño de nuestros campos más bellos y la supuesta calma que se vive en este infierno. Duele Buenos Aires. Duele Córdoba, Rosario y todo este país nuestro. Duelen esos jóvenes que jamás llegarán a ser viejos. En realidad hay cosas que a veces voy escribiendo y... Dele, dele. Se van yendo, ¿no? Porque acá decía que van a ser abuelos, que vayan a saber por qué, ¿no? Eh, leí viejos. Hubo exilios también, y digo, y no solamente los exilios que se fueron del país, los que tuvieron muchos que estábamos acá. Eh, como somos poquitos, voy a aprovechar y, y pido unos minutos, no más, para este tipo de cosas. Eh, yo estuve en el Instituto Félix Fernando Bernasconi, una manzana en Palma Patricios, siete escuelas ahí adentro, la única que había quedado en aquel momento, yo soy de la década del 70, en 1970. Eh, la única que había quedado y que pertenecía a, a, a Educación Nacional por aquel momento, de la Nación. Abajo había Pasadizos, es un colegio que fue construido por muy buenos arquitectos, por suerte del Estado. Y el teatro es el mismo arquitecto que hizo el teatro eh, Colón. Abajo hay Pasadizos. Los hijos de puta, que esos de verde, que tuvimos durante mucho tiempo, eh, hacían sus reuniones cumbres con nosotros arriba. Entonces durante mucho tiempo, cuando salíamos de la escuela, veíamos milicos atrincherados apuntándonos a nuestra salida. Y a nuestros padres o abuelos, en mi caso abuela, esperando una cuadra más atrás porque no podían pasar. Y digo... Hubo exilios. Mis viejos, y no es un reproche, no pudieron darse cuenta, no quisieron enterarse. Yo como pibe lo tenía, lo sabía. En sexto grado se chuparon a mi maestro de turno, que, que era Hugo Yasky. Y cuando nos vinieron, cuando lo vinieron a chupar a Hugo, Hugo nos dijo, después de haber hecho un gran laburo con nosotros, y enseñarnos en plena dictadura militar lo que era hacer una votación, hacer una elección. Dijo, chicos, yo soy Hugo Yasky, soy delegado gremial, estoy con un nombre falso, y me vienen a buscar a mí. Y lo chocaron adelante nuestro. Historias de exilio también, ¿no? El frío del destierro es húmedo, aunque te reseque por dentro. Se te clava el exilio en los huesos, como diminutas y filosas astillas de hielo, y arde, desde las fosas nasales hasta el duodeno, arde, abriendo de par a par el pecho, inventando abismos y sumideros donde indefectiblemente solos caemos. En mayo de 2014, 
eh, encontraron los restos del poeta y periodista Miguel Ángel Bustoy, secuestrado, desaparecido, torturado, asesinado por el terrorismo de Estado. Y ese día nació este poema. Hoy el cuerpo me duele, tan solo un poco menos. Le puse nombre a otro hueso. Apellidé, tarde, pero apellidé a una de las tantas faltas. Aunque con eso no alcanza. Porque aún me lastima hasta el fondo del alma. No es bronca, no es odio ni resentimiento. Pero que Dios los perdone porque yo no haré eso. Y aunque no domine ni tierra, ni cielos, ni infiernos, que de mí el Supremo los libre y los guarde, porque no temo al pecado y por convicción no suscribo a casi ningún mandamiento. No todas fueran malas, digo, y, y por suerte... Cuando apareció el mito 119, algo gris se iluminó, al menos en mí. Otro, y otro, y uno más. La casa se nos llena de nietos, de a uno van retornando los recuerdos. Y las heridas, por un rato, dejan de ser amargas. El dolor nos, que nos acuñó, durante años se disipa y nos surcimos en abrazos y nos parimos con vernos y nos descubrimos hermanos de un mismo y oscuro invento iluminados y como esta continuación en la que tenemos hoy elegida pero continuación al fin para mí está esto que decía Connie de que nos quieren borrar de un plumazo cosas. Y no sé si un plumazo, eh, hay un laburo sistemático, no es un plumazo. Con lo cual, también para mí hay, hay trabajo de memoria en este presente. Este país es una metáfora maldita, un verso roto e insonante, el llanto mudo de los que dejaron de ser vistos, el escorpión, y también la rana. Este país de silencios mal habidos, de subvertidos órdenes, de madres y abuelas que duelan a sus pibes, escribe su historia con sangre y carne quemada. Este país de entregadores y entregados, de pastos que crecen entre las baldosas, de ríos secos que vienen en grietas, hace años que ensaya juegos de manos, y que avanza a paso redoblado. Juego de villano. Me voy un par más y para levantar un poquito nomás. Pero no, este no, el que viene. Eh, este escenario no es posible si no hay cómplices. Algunos tal vez de casualidad, algunos inocentes, pero otros son muy conscientes de esto y lo digo desde adentro. La uno en un medio grande y sé de qué se trata a veces. Hace falta ríos de tinta para tapar tanta mierda, sordos útiles para desoír los desafinados cantos del hambre y obedientes y payos para darle vida a tanta muerte. Circo romano. Y voy con los chiquitos y perdón, fui a la mierda. Gracias. Creo que es importante que recuperemos la calle y que la que recuperemos con alegría. Eh, pensar en los 30.000, con el número que le querramos poner, porque también la cifra creció después y sigue creciendo hoy, eh, no significa que tengamos que estar llorando todo el tiempo. Creo que las luchas también se tienen que hacer alegría y, con alegría y las luchas que se hacen con alegría son las únicas que nos pueden tirar abajo. Necesitamos volver, regresarnos, salir a la calle en busca del cielo para despejar las nubes y desatar tormentas, volvernos muchos, llenar plazas y gritarlo todo, marcharnos.
Y yo estoy último. Si no, puedo seguir, no quiero. Soy el beso robado que nunca devolvieron. La mano que quedó en Lepanto. El camino de Santiago y Santiago también. La sonrisa de la última mujer que me miró a los ojos. Los ojos de los que bajan la vista. Y el llanto mudo del que perdió el voto y la voz. Pero también soy la falda que se convierte en grieta. La mochila de donde cuelgan los pañuelos. La marcha que termina en la plaza. Las rondas que se hacen en silencio. El relato que no sabe de letras de molde. Y hasta el susurro que deviene en alarido. Estandarte y mástil. Gracias.